conhecer a química das coisas é o primeiro passo para entender e poder agir sobre o mundo que nos rodeia. Para o demonstrar, hoje vamos falar do fogo. O fogo, ou melhor, a combustão, é na verdade uma reação química de oxidação-redução com grande libertação de energia. E saber isto é importante porquê? Bem, desde logo, para combater o incêndio. Como em qualquer outra reação química, o fogo só existe na presença dos respectivos reagentes, que neste caso são o combustível, matérias inflamáveis, e o comburente, que é normalmente o oxigênio do ar. E como em muitas outras reações químicas, o fogo só ocorre se os reagentes estiverem a uma temperatura elevada. Deste modo, o fogo de flagra é quando o material combustível é aquecido até à sua temperatura de ignição, na presença de um comburente. Após iniciada a reação de combustão, esta gera o calor necessário para aquecer mais material combustível e o incêndio alastra. No entanto, basta remover um desses componentes essenciais, combustível, comburente ou fonte de calor, e a reação química de combustão cessa. Ou seja, o fogo apaga-se. E porquê é que a água é tão eficaz a combater o fogo? Porque diminui a temperatura do combustível e, deste modo, para a reação. Outra forma de combater o fogo é privá-lo de um dos reagentes. Por exemplo, os chamados extintores de pó químico espalham uma camada de pó sobre os materiais, impedindo o oxigênio de alimentar o fogo. Já os comuns extintores de dióxido de carbono produzem um nevoeiro deste gás, com o mesmo objetivo, afastar o oxigênio. Quando é possível, retira-se o outro reagente, ou seja, o combustível. Nos incêndios florestais, isto pode ser feito com um contrafogo ou abrindo um aceiro, que é basicamente uma faixa de terreno sem vegetação. Alguns dos exemplos do uso da química no combate aos fogos requerem conhecimentos de química mais aprofundados. É o caso dos extintores de gás Alon e os seus similares mais ecológicos, como o heptafluoropropano. São compostos com um efeito extintor muito eficaz porque interferem diretamente nas reações químicas de combustão, inibindo-as. A diversidade dos materiais combustíveis que nos rodeiam tem contribuído para aumentar a complexidade do combate aos incêndios. Mas sendo o fogo uma reação química, podemos sempre contar com os desenvolvimentos da química para melhor o compreender e controlar. Para saber mais sobre a química do fogo, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.